Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Bechay. And so for today's video, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa cervical cancer. Yes, dahil napag-uusapan na natin previously kung ano ang prostate cancer sa mga kalalakihan. So ngayon naman, pag-uusapan natin ang cervical cancer para sa mga kababaihan. So sa video na ito, alamin natin kung ano nga ba ang cervical cancer, kung paano nga ba ito nakukuha or kung ano ang causes ng pagkakaroon nito, ano ang mga treatment and management at paano maiiwasan ang pagkakaroon ng ganitong klase ng sakit. Pero bago ang lahat, kung bago kayo sa akin channel, please huwag niyo pong kakalimutan mag-like at mag-subscribe at pakihit ang ating notification bell para maging updated po kayo sa mga i-upload ko na videos. And please don't forget to follow my Facebook Facebook page and Instagram account at Nurse Betchay. And disclaimer lamang guys, ako po ay isang nurse at hindi isang doktor. Ang mga information na aking share ay kinuha lamang sa research at sa mga medical books. Kung kayo ay nakakaranas ng mga sintomas, pinakamainam na kayo ay kumonsulta sa inyong mga doktor. So, alamin natin, ano nga ba ang cervical cancer? Ang cervical cancer ay pagkakaroon ng abnormal cells sa bahaging cervix ng kababaihan. So, ano nga ba ang dahilan ng pagkakaroon nito? Ayon sa pag-aaral, ang pinakadahilan ng pagkakaroon nito ay dahil sa isang virus na tinatawag na HPV or Human Papilloma Virus. Ang virus na ito ang isa rin sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng ward sa pribadong bahagi ng katawan ng isang babae. Pero ayon sa pag-aaral, hindi naman lahat na babae na nagkakaroon karon ng HPV ay uh, maari magkaroon ng cervical cancer kasi ang HPV ay mayroong 100 strains at sa 100 strains na yon dalawa lang po ang um, strains na pwedeng mag-cause ng cervical cancer ito ay tinatawag na HPV 16 at HPV 18 so yung dalawang klase ng strains na yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng cervical cancer ang ibang kababaihan ano ano nga ba ang sintomas na maaring maramdaman ng mga kababaihan kapag sila ay may cervical cancer. So, ito po ay case-to-case -case basis lamang po, no? So, maraming kababaihan ang hindi nakakaranas ng sintomas lalo na kung sila ay nasa early stage pa lamang. Ito ay kadalasan na hindi nila napapansil dahil kapareho lamang ito ng pagkakaroon ng UTI or urinary tract infection. Kaya kadalasan ang ibang kababaihan, late na nila nalalaman na sila ay may cervical cancer kung kailan ito ay nasa late stage na. So, mga typical na sintomas na pwedeng maranasan ng isang babae may cervical cancer, inuulit ko po, ito ay case-to-case -case basis lang. Hindi po lahat ng may, may, um, nakakaranas nito ay may cervical cancer na. No? Kaya nga po, sabi ko kanina, kadalasan, ito ay kapareho lamang ng pagkakaroon ng UTI or urinary tract infection. So, ano-ano nga ba yung mga typical na sintomas na pwedeng maranasan ng babae may cervical cancer? Number one, unusual bleeding. Kapag kayo ay nakakaranas ng pagdudugo, lalo na kung kayo ay nakikipagtali. Kung halimbawa nakikipagtali kayo tapos meron kayong napansing dugo, uh, pinakamainam na kayo ay magpakonsulta na. No? Kasi uh, mas mainam na maging sigurado kayo kung, kung normal lamang ba yung pagkakaroon ng dugo. Lalong lalo na kung pang ilang beses nyo ng pagtatalik yun. No? Kasi kadalasan kung pag first time na pakikipagtalik yun talaga magdudugo ka. Pero kapag tumagal na at nakakaranas ka pa rin ng pagdudugo at paulit-ulit ito, pinakamainam inam na ikaw. Magpakonsulta agad sa isang doktor. Kapag kayo rin ay nakakaranas ng pagdugo pero alam mo na ikaw ay uh, menopause na or hindi na dapat tinadatnan pero ikaw ay nagdudugo or merong pagdurugo sa iyong pribadong katawan ikaw ay magpakonsulta na rin sa iyong doktor dahil ito ay uh, maaring sintomas na may problema sa iyong katawan. Number two na maaring sintomas ng cervical cancer ang pagkakaroon ng discharge or yung may kakaibang uh, lumalabas sa pribadong bahagi ng, bab ng babae. Kapag ito ay ma mabaho at uh, hindi normal yung pagkakaroon ng kla ganitong klase ng discharge, no? kailangan wag nyo itong ipagwalang bahala. Kailangan magpa-check up kayo kaagad sa doktor. Number three, pain or madalas na pananakit ng pelvis ng kababaihan. No? Kapag madalas kayo na nakakaranas ng pain sa bahagi ng yung pelvis, no? pwede rin itong maging signs or sintomas ng pagkakaroon ng cervical cancer. Number four, kapag kayo ay uh, palaging 
na iihi. Yes, sabi ko nga kanina, ang pwedeng sintomas ng early stage ng cervical cancer ay katulad ng UTI. ba diba sa UTI, palagi kang umiihi. So, unti-unti, ang iniihi mo, pero palagian, no? So, yan. Isa rin yan sa mga sintomas o sinyalis ng cervical cancer. Kapag ma ganito, pinakamainam na, agapan na natin ito. And number five, syempre, ang masakit na pag-ihi, no? So, kung meron kayong pain or discomfort na nararamdaman kapag kayo ay umiihi, pinakamainam, kayo ay magpa-check up ng iyong ihi, magpa analysis kayo kung may UTI ba kayo, kung wala namang UTI, pero ganun pa rin yung nararamdaman nyo, pinakamainam na kayo ay magpakonsulta sa inyo-inyong doktor. Huwag nyo na po itong patagalin para mabigyan kayo ng agarang lunas. So, for treatment and management ng cervical cancer, actually naman, ang cervical cancer ay treatable, no? Kung ito ay maagapan lamang. Kaya nga sabi ko kanina, kung kayo ay may nararanasan ng mga kakaiba na sintomas na hindi naman usual na nangyayari sa inyo, eh magpa-check up na kayo agad para ito ay mabigyan na agarang lunas. No? So, sa treatment ng cervical cancer, meron tayong four main treatment. Ito ay ang surgery. Number two, radiation therapy. Number three, chemotherapy. At number four, targeted therapy. Yes, yung apat na yan, yung uh, main treatment na isinasagawa sa mga pasyente na merong cervical cancer. So, hindi ko na masyadong i-explain sa inyo kung ano tong apat na main treatment na ito. No? Kasi pag i-explain ko pa to, masyado nang hahaba yung ating um, discussion or ang ating vlog. So, mag Pupokus ako sa prevention, yes. Bakit prevention? Kasi pinakamainam na alam mo kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng cervical cancer. Kasi nga sabi nila, prevention is better than cure. So, pinakamainam alam mo kung paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng ganitong klase ng sakit. So, one of the easiest way para makaiwas sa pagkakaroon ng cervical cancer ay ang pagkakaroon ng regular screening, yes. So, yung tinatawag nila na Pap smear, yes. Alam ko naman na familiar to, lalong-lalo na sa mga kababaihan, no, ang pap smear. Ang test na ito ay, ang, ay sinasagawa kapag ang isang babae ay naging active na sa pakikipagtali. Kung kayo ay may naranasan o mga sintomas na kakaiba, sigurado ang doktor irerekomenda sa inyo na magsagawa ng ganitong klase ng screening, no, ang pap smear. Lalo na kung kayo ay active sa pakikipagtali. Kung ikaw ay nasa edad na 21 hanggang 29 years old, no, so, kahit kadalasan, kinakailangan mong magsagawa ng ganitong klase ng screening ng pap smear every 3 years. Kung ikaw ay nasa edad 30 to 65 years old, una ay ang pap smear. Pangalawa ay ang high-risk HPV test. Pangatlo ay ang pap smear plus HR HPV test na isinasagawa every 5 years. No? Pero kadalasan naman, ang mga nire-recommenda na lang ng doktor is ang pagpapapap smear. Sapat na yon Kasi ang gagawin gawin nila doon, magsuswab sila sa bahagi ng cervix at itetest nila iyon kung mayroong virus na nandoon. So, number two, prevention is vaccination. Yes. Pinaka-importante na magpavaksin ka. Lalaki or babae, pwede kang magpavaksin ng cervical cancer. No? Kasi, wala namang pinipili ang HPV kaysa lalaki ka or babae ka, pwede kang magkaroon nito. Kaya, pinaka-maganda na magpavaksin ka kung hindi ka pa-active sa pakikipagtalik. No? Magpavaksin ka na. Mayroong dalawang klase ng vaccine vaksin, merong Gardasil and Cervarex. So, yung dalawang yon, okay naman siya. Pero ang alam ko yung Gardasil, yun yung vaksin na uh, hindi ka magkakaroon ng wart sa pribadong bahagi ng iyong katawan. At number three na prevention, paggamit ng barrier or harang. Yes, alam naman natin na maraming dulot na maganda ang paggamit ng harang, no? So, pwede kang hindi mahawaan sa mga iba't ibang klase ng sakit na nakukuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Pero siguraduhin mo na tama ang paggamit mo nito. Siguraduhin mo na tama yung paglalagay mo at wala itong butas para hindi ka talaga mahawaan. So, ayun ang tatlong prevention na kinakailangan gawin or maging malaman ng mga kababaihan. No? Hindi lang ng mga babae, kundi pati mga lalaki rin. So, Number one, screening, pap smear. Number two, vaccination. Number three, is paggamit ng harang or barrier. So, ayan guys. So, sana nakatulong sa inyo ang information na ito. Kung kayo ay may mga nararanasan na 
nakakaiba, unusual, no? na hindi naman um, ninyo nararanasan noon, katulad ng pagkakaroon ng mga mabahong discharge, ganon. So, kailangan magpa-check up na kayo agar para mabigyan kayo ng agarang lunas. Ayan. So, maging aware po tayo sa cervical cancer, no? Kasi ito yung isa sa dahilan kung bakit maraming kababaihan ang nagkakasakit. Very common tong sakit na to sa ating bansa. Kaya dapat maging aware tayo dito kung paano magagamot, paano malulunasan, at paano makakaiwas. So, ayun guys. Sana nagustuhan ninyo ang topic natin today at sana nakatulong sa inyo ang maikling information na naibahagi ko ngayon. So, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to like and subscribe at pakihit ang ating notification bell para maging updated po kayo sa mga i-upload ko na videos. And please don't forget to follow my Facebook page and Instagram account at Nurse Betchay. Kung may mga comment suggestion po kayo na gusto nyo pong gawan ko ng vlog, pwede po kayo mag-comment sa baba or pwede po kayo mag-message sa aking Facebook page. Thank you so much for watching and see you again sa susunod ko na vlog. Bye!